మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్ Why did you dash the passport? నేను ఇందాక చెప్పిన రూల్ గుర్తుందా ఎప్పుడైనా కూడా మనకి డిడ్ కనిపించింది అంటే వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో రావాలి అంటే ఇక్కడ డిడ్ ఉంది కాబట్టి వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో రావాలి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ డిడ్ యూ నాట్ మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపించింది డిడ్ యూజ్ చేస్తారు నేను మళ్ళీ రాస్తాను ప్రతి క్వశ్చన్లో నేను మీకోసం రూల్ అనేది రాస్తూనే ఉంటాను డిడ్ ఉంటే వి వన్ కాబట్టి నో అనేది వి వన్ వర్ యూ డాష్ ఇన్ యుఎస్ లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ యుఎస్లో ఉన్నావా ఇక్కడ వర్ యూజ్ చేశారు నాకు ఒక విషయం తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఏంటది యాక్టివ్ వాయిస్లో యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వర్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది ఐఎన్జి ఫామ్లో ఉండాలి లేదా షార్ట్ కట్లో వి ఫోర్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది బేసిక్ గ్రామర్ రిఫరెన్స్ నేనే చెప్తున్నాను కానీ బేసిక్ గ్రామర్ని మనం ఎప్పుడు తక్కువగా చూడకూడదు బేసిక్ గ్రామర్ని ఇంకా ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి బికాస్ బేసిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ అంత ఈజీగా ఉంటాయి మనకి చూడండి ఐ హ్యావెంట్ డాష్ పర్మిషన్ టు ద క్లర్క్ ఇక్కడ ఎవరిని యూజ్ చేశారు హ్యావ్ని యూజ్ చేస్తారు మీకు ఒక విషయం తెలుసు కదా హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా కూడా వర్బ్ అనేది మనం థర్డ్ ఫామ్లోనే యూజ్ చేస్తాం హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎప్పుడు వచ్చినా వర్బ్ అనేది V3 త్రీగా ఉంటుంది మరి వి త్రీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు వి త్రీ గివెన్ కాబట్టి హ్యావ్ వచ్చింది గివెన్ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కూడా హ్యాజ్ వచ్చింది అని చాలామంది కంగారు పడిపోతారు మిస్టర్ రవి హ్యాజ్ అండ్ బీన్ ఏబుల్ టు డాష్ ద సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కూడా వెంటనే చాలామంది హ్యాజ్ వచ్చింది కాబట్టి చూసి వెంటనే వి త్రీ అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ జోక్ చూడండి హ్యాజ్ అండ్ బీన్ ఏబుల్ టు అన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అంత క్లియర్గా టూ అనే ప్రపోజిషన్ ఇచ్చారో మనకి టూ పక్కన జనరల్గా వెర్బ్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్లోనే రావాలి కాబట్టి ఆన్సర్లో మనకి ఫస్ట్ ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మేనేజ్ మిస్టర్ రవి హ్యాజ్ అండ్ బీన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద సిచ్యువేషన్ మిస్టర్ రవి హ్యాజ్ అండ్ బీన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇలా చాలా ఈజీగా మనం వాడు అక్కడ ప్రపోజిషన్ టూ ఇచ్చాడు కాబట్టి బీ వన్ అని మనం ఫిక్స్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా హ్యావ్ ఎ లుక్ యాట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ who has dash you this idea friends ikkada has ani vachindi naaku vishayam telusu has kaani have kaani had kaani unte verb eppudu kuda em untundi friends has kaani have kaani had kaani unte verb eppudu kuda em untundi v3 lo undali kabatti has have had eppudu ochina v3 kabatti given sir v3 ante enti ante verb ki third form ikkada verbs anni chudandi meer prachuste prathi option lo oke verb ki forms vache మరి ఇందాక నుంచి చూసిన ఏ క్వశ్చన్లోనైనా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ప్రతి వెర్బికి ఉన్న ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు సేమ్ వెర్బే ఫార్మ్స్ వచ్చాయి వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ అలా అనమాట సో అక్కడ వి త్రీ అనగానే గివెన్ రావాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని ఈజీగా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది హూ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ ఐడియా అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి శాంతి డజెంట్ ఇది కొట్టి ఫ్రెండ్స్ డజ్ వచ్చింది నేను ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందా డూ డజ్ డిడ్ విల్ ఏమా Do, does, did, will ఎప్పుడు వచ్చినా వెర్బ్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి నో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద మినిస్టర్స్ హ్యావెంట్ డాష్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ద మినిస్టర్స్ హ్యావెంట్ డాష్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ సో ఫార్ ఇక్కడ హ్యావెంట్ అన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే నేను నేను ఇందాక చెప్పినట్టు హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అని వస్తుందో వెర్బ్ ఎవరు వస్తారు ఏ ఫామ్ వి త్రీలో వెర్బ్ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో వి త్రీ ఎక్కడ ఉంది లుక్డ్ ద మినిస్టర్స్ హ్యావెంట్ లుక్ అని వస్తుంది దీస్ చిల్డ్రన్ డాష్ హార్డ్ మరి మనం ఇందాక దాకా ఏం చేసాం ఫ్రెండ్స్ మనం మీరే చెప్పండి ఇందాక దాకా మనం ఏం చేసామంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని చూసి దాన్ని బట్టి వెర్బల్ ఫామ్ని మనం డిసైడ్ చేస్తాం హెల్పింగ్ వర్బ్ని బట్టి వెర్బల్ ఫామ్ డిసైడ్ చేస్తాం నేను క్లాస్ బిగినింగ్లో కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బట్టి వెర్బల్ ఫామ్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షార్ట్ కట్ చెప్పాను మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ కొన్నిసార్లు ఉండదు హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తాము మెయిన్ వర్బ్ బట్టి వెళ్ళిపోతాము ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ అవరు చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే నౌన్ సింగ్యులర్గా ఉందనుకోండి అంటే కౌ అనేది సింగ్యులర్గా ఉందనుకోండి ఇది ప్లూరల్ వస్తుంది స్మెల్ కౌన కౌ అనేది సింగ్యులర్ కాబట్టి గివ్ స్మిల్క్ అదే ఇక్కడ ఉండడమే కౌస్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము గివ్ మిల్క్ అని అంటాము సో ఒక కౌ కాబట్టి గివ్ స్మిల్క్ చాలా కౌస్ ఉంటే గివ్ మిల్క్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అదే
పాస్ట్ టెన్స్ గురించి చెప్తే వర్క్ డన్ అవచ్చు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏమి వాడు ఎస్టడే అది ఇది చెప్పలేదు కాబట్టి మనం జనరల్గా దీన్ని తీసుకుంటాము హౌ డిడ్ యూ అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ డిడ్ వచ్చింది మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా డిడ్ వస్తే వెరబ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి హౌ డిడ్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్ అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్న స్టూడెంట్స్లో కొంతమంది అనుకుంటారు సార్ ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎగ్జామ్లో ఇంత ఈజీగా ఉండవు సార్ ఇంకా కష్టంగా ఉంటాయి సార్ అని కొంతమంది అనుకుంటారు ఆ విషయం నాకు తెలుసు నేను ముందే చెప్పింది ఇది ఏంటంటే ఫండమెంటల్స్ అమ్మ బేసిక్స్ మనం ఎప్పుడు బేసిక్స్ నుంచే చాలా ఓర్పు సహనంతో నేర్చుకోవాలి పేషెన్స్ ఎంత ఉంటే మనకి పర్ఫెక్షన్ అంత వస్తుంది చూడండి ద బిల్ హ్యాస్ బీన్ డ్యాష్ ఇక్కడ ఎవరు వచ్చారు బీన్ వచ్చారు జనరల్గా బీన్ వస్తే జనరల్గా చాలామంది ఐఎన్జి అని అనుకుంటారు నిజమే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా బీన్కి ఐఎన్జిఏ పెట్టాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో మనం బీన్కి ఐఎన్జిఏ పెట్టాము జనరల్గా కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీనింగ్ చూడండి ద బిల్ హ్యాస్ బీన్ డ్యాష్ ఎస్టడే నిన్న బిల్ పాస్ అయింది అంటే నిన్న బిల్ పాస్ అయింది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ సో ప్యాసివ్ వాయిస్లో వెరబ్ ఎప్పుడు కూడా థర్డ్ ఫామ్లోనే ఉండాలి మరి ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఫామ్ ఇక్కడ ఉంది ద బిల్ హ్యాస్ బీన్ పాస్ డెస్టడే సరే ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ అని ఎలా చెప్పారంటే బిల్ పాస్ అయింది అంటే ఏంటి మీనింగ్ బిల్ పాస్ చేయబడింది అని కదా కాబట్టి కంపల్సరీగా థర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంది ఇది చూడండి ద చైర్మన్ డ్యాష్ ద మ్యాటర్ సీరియస్లీ ఇక్కడ చైర్మన్ గురించి మాట్లాడాము నార్మల్గా చెప్పాలంటే చైర్మన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి చైర్మన్ అంటే హీ కాబట్టి హీ టేక్స్ అని రావాలి మరి టేక్స్ అనే ఆప్షను ఎక్కడా లేదు కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ అని అనుకోవచ్చు ద చైర్మన్ టుక్ ద మ్యాటర్ సీరియస్లీ కొంతమంది అంటారు సార్ టేకెన్ ఎందుకు పెట్టకూడదు సార్ అంటారు నేను ఇందాక చెప్పాను టేకెన్ అనేది ఏంటమ్మా వి వన్ వి త్రీ ఎప్పుడు కూడా వి త్రీ సింగిల్గా రాదు ఒక సెంటెన్స్లో వి త్రీ రావాలి అంటే ఆ సెంటెన్స్లో ముందు మనకి హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఉండి తీరాలి దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి వి త్రీ సింగిల్గా ఉండదు వి టూ మాత్రమే సింగిల్గా ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా ఓకే రైట్ మిస్టర్ విక్రమ్ హ్యాజ్ అంటే మళ్ళీ వచ్చింది హ్యాజ్ వచ్చింది మన అందరికీ బాగా తెలుసు హ్యాజ్కి వెరబ్ ఏంటమ్మా థర్డ్ ఫామ్ కాబట్టి రిపోర్టెడ్ వాట్ హ్యావ్ యూ డ్యాష్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ వి త్రీలో ఉండాలి అంటే టోల్డ్ మీ అందరికీ తెలిసిన మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను టెల్ టోల్డ్ టోల్డ్ అన్న విషయం తెలుసు మన అందరికీ ఓకేనా టెల్ టోల్డ్ టోల్డ్ అంటే ఏంటి వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఓకేనా తర్వాత ద ఫండ్స్ వర్ అని వర్ కనిపించింది కాబట్టి వెంటనే కంగారు పడి మనం ఐఎన్జి అని అనుకుంటాం కానీ కాదు ఇక్కడ ఏమన్నాడు ద ఫండ్స్ వర్ డ్యాష్ బై ద మినిస్టర్ బై ద మినిస్టర్ అన్నాడు ఎప్పుడైతే బై ద మినిస్టర్ అన్నాడు అది ప్యాసివ్ వాయిస్ కదా మరి ప్యాసివ్ వాయిస్లో వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా వి త్రీ కదా అంటే డైవర్టెడ్ ద ఫండ్స్ వర్ డైవర్టెడ్ బై ద మినిస్టర్ ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఇండియా డ్యాష్ విత్ బ్రిటిష్ ఫర్ ఇయర్స్ చాలా ఇయర్స్ ఇండియా బ్రిటిష్తో ఫైట్ చేసింది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనం ఫాట్ ఈజీగా యూజ్ చేసేయచ్చు మై డెసిషన్ విల్ డ్యాష్ ఏ పాజిటివ్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్ వాడు క్లియర్గా విల్ యూజ్ చేశాడు మరి విల్ అంటే వి వన్ ఉండాలి మరి ఎక్కడ ఉంది బ్రింగ్ మై డెసిషన్ విల్ బ్రింగ్ ఏ పాజిటివ్ చేంజ్ సార్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా వి వన్ఏ కదా కాకపోతే అది బ్రింగ్ సమ్ విల్ ఉన్న దగ్గర జనరల్గా ఎస్ పెట్టకూడదు వెర్బ్కి అనమాట ఓకేనా వెర్బ్కి ఎస్ ఎప్పుడు పెడతాము ఓన్లీ ప్రెజెంట్ సింపుల్లో పెడతాం ఎవ్రీడే లతా గోస్ టు స్కూల్ లతా గోస్ టు స్కూల్ ఎవ్రీడే రమేష్ కమ్స్ టు ద ఆఫీస్ ఎవ్రీడే ఇలా ప్రెజెంట్ సింపుల్లో అయితే వెర్బ్కి ఎస్ పెడతాము విల్ అంటే ఫ్యూచర్ సింపుల్ కదా కాబట్టి ఎస్ అనేది ఛాన్సే లేదు ఇదిగోండి హ్యాజ్ వచ్చింది మరి మన అందరికీ బాగా తెలుసు హ్యాజ్ వస్తే వెర్బ్ ఏ ఫాము బి త్రీ కాబట్టి ఇంప్రెస్డ్ కిరణ్స్ అంకుల్ డ్యాష్ హియర్ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లాస్ట్ వీక్ వచ్చారు అంటే కేమ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీక్ అంటే కేమ్ హౌ హూమ్ డిడ్ యూ ఫ్రెండ్స్ డిడ్ అడిగాడు కాబట్టి డిడ్ బట్టి ఏం చేస్తాం మనం వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో చూసుకుంటాము వెర్బిక్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఏంటి మీట్ కొంతమంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మీట్ మెట్ మెట్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి మీట్ మెట్ మెట్ V1, V2, V3 టూ వి త్రీ ఏంటంటే మీట్ మెట్ మెట్ అనమాట తర్వాత చూడండి జాగ్రత్తగా మే ఐ డ్యాష్ ఎప్పుడైనా కూడా మోడల్ వర్బ్స్ వచ్చిన
ఈ మోడల్ వర్బ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనకి వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది క్యాన్ కుడ్ షెల్ షుడ్ మే వుడ్ మైట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అసలు చెప్పాలంటే మే క్యాన్ షెల్ షుడ్ కుడ్ వుడ్ మైట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవి ఎప్పుడు వచ్చిన వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి కంగారు పడి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనుకోకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ద టీచర్ డజంట్ మళ్ళీ డజ్ వచ్చింది డజ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా వెర్బ్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్లోనే ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉంది సార్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో కూడా ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది సార్ ఎస్ ఉంది కదా రాకూడదు డజెంట్ అంటే ప్రెజెంట్ సింపులే కదా ప్రెజెంట్ అన్సే కదా అంటే నిజమే కానీ డజ్లో ఎస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ రాదు ఓకేనా రైట్ వెన్ ద థీఫ్ ఎంటర్డ్ ద హౌస్ ఐ బస్ ఫ్రెండ్స్ వస్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఐఎన్జి ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి వెన్ ద థీఫ్ ఎంటర్డ్ ద హౌస్ ఐ వాస్ స్లీపింగ్ అంటాం దీన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనొచ్చు పాస్ట్ సింపుల్ ప్లస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వెన్ ద థీఫ్ ఎంటర్డ్ ద హౌస్ ఐ వాస్ స్లీపింగ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా తర్వాత ద సెక్రటరీ వాస్ డాష్ టు టేక్ ద డెసిషన్ ఇక్కడ చూస్తే వాజ్ కనిపించినప్పుడు ఐఎన్జి అని చాలామంది కంగారు పడతారు మీనింగ్ కూడా చూసుకోవాలి సెక్రటరీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అతను ఎవరో ఫోర్స్ చేశారు అనమాట అంటే అతను ఫోర్స్ చేయబడ్డాడు ఫోర్స్ చేయబడ్డాడు అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే బీ త్రీ ద సెక్రటరీ వాజ్ ఫోర్స్డ్ అంటాం కదా అలా అనమాట కుడ్ యూ ప్లీజ్ అదిగోండి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన కుడ్ వచ్చింది మరి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన కుడ్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో రావాలి కాబట్టి క్యారీ కుడ్ యూ ప్లీజ్ క్యారీ ద బ్యాగ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇలా ఏంటంటే ఇది చిన్న టాపిక్ అయినా కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఇక్కడ టేక్ రావాలా టుక్ రావాలా హ్యాజ్ రావాలా హ్యావ్ రావాలా ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర వెరీ ఆఫన్ పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అనమాట అంటే వెర్బ్ యూసేజ్ అనేది కంపల్సరీగా తెలియాల్సిన ఒక టాపిక్ అమ్మ అది చిన్న టాపిక్ అనే కాదని కానీ ఫండమెంటల్ టాపిక్ అది అంటే మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న బేసిక్స్ బాగా రాకుండా ఎంత హడావుడి చేసి ఎంత కష్టపడిపోయి మనం స్పీడ్గా పరిగెట్టినా కింద పడిపోతాం బికాస్ బేసిక్స్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ యూ టు రన్ ఫాస్టర్ లేటర్ రైట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు మళ్ళీ టూ వచ్చింది జనరల్గా టూ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ వి వన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ షేర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి ద మెకానిక్ డిడెంట్ అదిగోండి డిడ్ వచ్చింది సో మనకి ఎప్పుడైతే డిడ్ వచ్చింది వెర్బ్ ఏ ఫార్ము ఫస్ట్ ఫార్మ్ కాబట్టి ఏముంది రిపేర్ ద మెకానిక్ డిడ్ నాట్ రిపేర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూద్దాము హ్యావ్ యూ అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు కావాల్సిన హ్యావ్ వచ్చింది సో మరి హ్యావ్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఏ ఫామ్ వి త్రీ కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈజ్ బాట్ అందరికీ తెలిసినా కూడా కొంతమంది కోసం చెప్పాలి బై బాట్ బాట్ అమ్మ ఓకేనా బై బాట్ బాట్ బై బాట్ బాట్ అలాగే బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ రెండు వేరు బై అంటే కొండం బై బాట్ బాట్ బ్రింగ్ అంటే తీసుకురావడం బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ చూడండి ఈజ్ ఇట్ వచ్చింది ఈజ్ వచ్చింది కాబట్టి జనరల్గా వెర్బ్ ఎలా ఉంటుంది ఐఎన్జి ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ నవ్ వై డోంట్ యూ డూ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ డూ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి డోంట్ యూ డోంట్ యూ బ్రదర్స్ లైక్ యూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ద బుక్స్ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం వెంటనే కంగారు పడి ఐఎన్జి కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇబ్బంది అయిపోతుంది పాయింట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం వెంటనే కంగారు పడకూడదు నార్మల్ కేసెస్లో ఆర్ వస్తే ఐఎన్జి ఉంటుంది నిజమే కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఆర్ ద బుక్స్ డాష్ బై హీమ్ అన్నాడు అతని చేత బుక్స్ రాయబడ్డాయా ఎప్పుడైతే అతని చేత అన్నాము ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వెళ్ళాలన్న విషయం తెలియాలి మరి ప్యాసివ్ వాయిస్ కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఎప్పుడు వి త్రీ అయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ ద బుక్స్ రిటర్న్ బై హిమ్ ఏంటమ్మా ఆర్ ద బుక్స్ రిటర్న్ బై హిమ్ అంటాము తర్వాత హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ ఎప్పటి నుంచి వర్షం పడుతోంది ఫ్రెండ్స్ హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ సో నార్మల్ కేసెస్లో హ్యాజ్ బీన్ కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ అనేది ఐఎన్జిలో ఉండాలి ఎప్పటి నుంచి వర్షం పడుతోంది అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఐఎన్జి కంపల్సరీ ఉండాలి హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ రైనింగ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా తర్వాత చూద్దాము ఇట్ హ్యాజ్ డ్యాష్ ఇక్కడ నార్మల్గానే హ్యాజ్ ఇచ్చాడు మన అందరికీ తెలుసు హ్యాజ్ ఇచ్చినప్పుడు వెర్బ్ అనేది థర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి థర్డ్ ఫామ్ ఇట్ హ్యాజ్ రైన్డ్ హెవీలీ దిస్ మార్నింగ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మనం
తర్వాత చూడండి హూస్ బైక్ హ్యావ్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ వచ్చింది హ్యావ్ వచ్చింది అంటే మరి వెర్బ్ ఎలా ఉండాలి వి త్రీలో ఉండాలి ద ఆన్సర్ ఈస్ రిడెన్ ఇది కొంతమంది కోసం చెప్తున్నాను రైడ్ అంటే బండి నడపడం కదా రైడ్ రోడ్ రిడెన్ తర్వాత చూడండి వాడు ఏమన్నాడు శాంతి విల్ బీ ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా విల్ బీ వచ్చినప్పుడు ఐఎన్జి ఫామే రావాలి దీన్ని మనం టెన్సెస్లో కూడా చెప్తాము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటాం సో శాంతి విల్ బీ గైడింగ్ యూ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్లో మనం అంటాం ఐ విల్ బీ హెల్పింగ్ యూ డోంట్ వరీ ఇట్ విల్ బీ రైనింగ్ టుడే షీ విల్ బీ విన్నింగ్ ద మ్యాచ్ ఇండియా విల్ బీ ప్లేయింగ్ వెల్ అలా శాంతి విల్ బీ గైడింగ్ తర్వాత చూద్దాము దిస్ బిజినెస్ వస్ వస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఐఎన్జిలోకి వెళ్ళిపోతాము నార్మల్ కేసెస్లో అయితే కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి దిస్ బిజినెస్ వాజ్ డ్యాష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబడింది బడింది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కాబట్టి కంపల్సరీగా నేను వి త్రీలోకి వెళ్ళాలి ఉన్న ఆప్షన్స్లో వి త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది ద బిజినెస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రపోజిషన్ టూ వచ్చింది ప్రపోజిషన్ టూ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మేనేజ్ It was డాష్ that friends was వచ్చినప్పుడు నార్మల్ కేసెస్లో ఏం చేస్తాం మనం ఫ్రెండ్స్ వజ్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ కేసెస్లో ఐఎన్జీ పెడతాం కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి ఏమన్నాడు ఇట్ వాజ్ డాష్ దాట్ అలా డాష్ దట్ అని వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి ఆ విషయం తెలిసింది అని అర్థం అలా ఇట్ వాజ్ డాష్ దట్ అని వచ్చింది అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వెళ్తాం మనం అంటే వి త్రీలోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో వి త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఫౌండ్ ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దాట్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటివి ఏమవుతాయంటే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో డైరెక్ట్గా కూడా వెర్బ్ యూసేజ్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అక్కడ వెర్బల్ ఫామ్ ఏది ఉంటుంది వి వన్నా వి టూ ఆ వి త్రీ ఆ వి ఫోర్ ఆ అన్న పాయింట్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి తర్వాత యు ఆర్ లుకింగ్ అదేంటి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ కాకుండా డైరెక్ట్గా వెర్బ్ వచ్చింది ఏంటంటే అలా వెర్బ్ వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే యాడ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట సో యూఆర్ లుకింగ్ హ్యాపీ యూఆర్ లుకింగ్ శాడ్ యూఆర్ లుకింగ్ వర్రీడ్ యూఆర్ లుకింగ్ టెన్స్డ్ యూఆర్ లుకింగ్ యాక్టివ్ యూఆర్ లుకింగ్ యాంగ్రీ అవన్నీ కూడా యాడ్జెక్టివ్స్ అనమాట వెన్ డిడ్ యూ అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి మళ్ళీ డిడ్ వచ్చింది సో మరి ఎప్పుడైనా డిడ్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి గెట్ చాలామంది ఇక్కడ గాట్కి గెట్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు గెట్ గాట్ గాట్ అమ్మ గెట్ గాట్ గాట్ ఇది గాట్ అవ్వచ్చు కొంతమంది గాట్ టెన్ అని కూడా యూజ్ చేస్తారు ప్రాబ్లం కాదు కుడ్ యూ అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ కుడ్ వచ్చింది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మోడల్ వర్బ్స్ అమ్మ ఈ మోడల్ వర్బ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా బీ వన్ ఉంటుంది కెన్ కుడ్ షెల్ షుడ్ మే వుడ్ మైట్ కెన్ కుడ్ షెల్ షుడ్ మే వుడ్ మైట్ అవి ఎప్పుడు వచ్చినా బీ వన్ రావాలి కాబట్టి కుడ్ యూ కైండ్లీ డూ ఇక్కడ డూ కూడా వెర్బే ఫ్రెండ్స్ అంటే డూ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్గాను యూజ్ చేస్తాము మెయిన్ వర్బ్గా కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము సో డూ డిడ్ డన్ అంటాం ఓకేనా డూ డిడ్ డన్ ఇవి వెర్బల్ ఫార్మ్స్గా కూడా మనం వాడతాము మెయిన్ వర్బ్గా కూడా వాడతాము హెల్పింగ్ వర్బ్గా కూడా వాడతాము డూ అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ డూ అడిగాడు వాడు డూ అడిగాడు అంటే వెర్బ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్లో రావాలి మరి ఫస్ట్ ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ Why does your uncle dash you? ఇక్కడ డజ్ని యూజ్ చేసాడు వాడు డజ్ యూజ్ చేసాడు అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి హేట్ ఓకేనా తర్వాత వాట్ టైమ్ డిడ్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాడు డిడ్ యూజ్ చేసాడు అంటే వాడు ఫస్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి గెట్ వాట్ టైమ్ డిడ్ యూ గెట్ అప్ టుడే అంటాం వాట్ టైమ్ డిడ్ యూ గెట్ అప్ టుడే అంటాము హౌ హ్యావ్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ వాడు హ్యావ్ యూజ్ చేసాడు అంటే V3 త్రీ యూజ్ చెయ్యాలి మరి వి త్రీ అంటే స్పెంట్ హౌ హ్యావ్ యూ స్పెంట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది కోసం చెప్తున్నాను స్పెండ్ తీసుకుంటే స్పెండ్ స్పెంట్ మళ్ళీ స్పెంట్ రావాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ద సన్ డాష్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఏంటమ్మా సన్కి రైజెస్ రావాలి ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఎస్ మై అంకుల్ హ్యాజ్ హ్యాజ్ వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది వెర్బ్ వి త్రీలో ఉండాలి కాబట్టి మై అంకుల్ హ్యాజ్ గిఫ్టెడ్ దిస్ టు మీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సమ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ వచ్చింది ఈజ్ వచ్చింది అంటే జనరల్గా ఎవరు వస్తారు ఐఎన్జీ రావాలి కాబట్టి సమ్ వన్ ఈజ్ నాకింగ్ అట్ ద డోర్ అలాగే చూడండి వై ఆర్ యూ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి జనరల్గా ఐఎన్జి అనే
అంటే వి త్రీ అంటే ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ పెయింటెడ్ హూ హ్యాస్ పెయింటెడ్ దిస్ వాల్ అంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి హౌ డిడ్ యూ డిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి మరి ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ ఉంది హౌ డిడ్ యూ కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ అంటాము హౌ డిడ్ యూ కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ అంటాము తర్వాత వేర్ హ్యావ్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ వచ్చింది మరి హ్యావ్ వచ్చింది అంటే వెర్బ్ థర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి తీసుకోండి వేర్ హ్యావ్ యూ బాట్ దిస్ బుక్ హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి వి త్రీ వేర్ హ్యావ్ యూ బాట్ దిస్ బుక్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ మార్నింగ్ అన్నాడు క్లియర్గా అంటే మార్నింగ్ నుంచి అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మరి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో కంపల్సరీ ఐఎన్జి ఉండాలి కదా షీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ అంటాము ఫ్రెండ్స్ మస్ట్ మస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా వెర్బ్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్లోనే ఉండాలి ఓకేనా యూ మస్ట్ ఫోకస్ యూ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్ మస్ట్ వచ్చిన కెన్ వచ్చిన కుడ్ వచ్చిన షుడ్ వచ్చిన షెల్ వచ్చిన మే వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా మోడల్ వర్బ్సే ఫస్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా ప్లీజ్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామే వస్తుంది ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్ కమ్ ఎర్లీ ప్లీజ్ ఈట్ దిస్ ప్లీజ్ డ్రింక్ దిస్ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ప్లీజ్ ఎప్పుడు వచ్చినా తర్వాత వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది హోమ్ వర్ యూ డాష్ విత్ వర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ చూసారు అంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ నేను ఎందుకు ఇంత స్లోగా ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే సెంటెన్స్ చూసి అందులో హెల్పింగ్ వర్బ్ని త్వరగా పట్టుకొని దాన్ని బట్టి వెర్బ్ని డిసైడ్ చేయడం అనేది ఈ సైజ్ ఈ సెషన్ యొక్క ఉద్దేశం వెర్బ్ యూసేజ్ తెలియాలి కదా అదోనమ్మా సో వర్ వచ్చింది మరి జనరల్గా వర్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఎలా ఉంటుంది ఐఎన్జి ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి హూమ్ వర్ యూ టాకింగ్ వుడ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అదిగా ఉండి మరి వుడ్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి హూమ్ సారీ వుడ్ యూ డ్రైవ్ ద కార్ ఫస్ట్ ఫామ్ కదా వుడ్ యూ డ్రైవ్ ద కార్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి హౌ హ్యాస్ ద థీఫ్ అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ హ్యాజ్ వచ్చింది హ్యాజ్ వచ్చింది అంటే పక్కన వి త్రీ రావాలి హౌ హ్యాస్ ద థీఫ్ క్లైంబ్డ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇట్ వాజ్ డాష్ దట్ అది కూడా ఇందాక చెప్పాను జనరల్గా వజ్ వస్తే ఐఎన్జి వస్తుంది కానీ ఇలా దట్ అని వస్తే వి త్రీలోకి వెళ్ళిపోవాలి ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట ఇట్ వాజ్ విల్ ఇట్ వాజ్ బిలీవ్డ్ దట్ ఏమా ఇట్ వాజ్ బిలీవ్డ్ దట్ రైట్ సరే హూ డాష్ స్టీమ్ ఇంజన్ స్టీమ్ ఇంజన్ని ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు పాస్ట్ టెన్స్లో కదా కాబట్టి హూ ఇన్వెంటెడ్ ద స్టీమ్ ఇంజన్ అంటాం అవునా కాదా వర్ ద చిల్డ్రన్ డ్యాష్ క్రికెట్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ క్వశ్చన్ బట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు వాడు వర్ ఇచ్చాడు సో మన అందరికీ బాగా తెలుసు వాడు వర్ ఇచ్చాడు అంటే ఐఎన్జి వస్తుంది కాబట్టి ప్లేయింగ్ వర్ ద చిల్డ్రన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత యామ్ ఐ డ్యాష్ యామ్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ వాడు అంత క్లియర్గా యామ్ ఇచ్చాడు అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఐఎన్జి పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పిన మూడే మూడు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు వెర్బ్ యూసేజ్ దగ్గర లైఫ్లో మీరు మిస్టేక్ చెయ్యరు యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వర్ వస్తే ఐఎన్జి రావాలి డూ డస్ డిడ్ విల్ వస్తే వి వన్ రావాలి హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ వస్తే వి త్రీ రావాలి అది ఒకటి తెలిస్తే చాలు మీరు అసలు ఆన్సర్ని ఈజీగా పెట్టగలరు సో యామ్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎన్జి రావాలి అదిగోండి సో డిడ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అదిగా ఉండి సో డిడ్ వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫామ్లో రావాలి కాబట్టి విత్ డ్రా డిడ్ యూ విత్ డ్రా ద మనీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత షీ హ్యాస్ మళ్ళీ హ్యాజ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ హ్యాజ్ వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ అనేది థర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి షీ హ్యాజ్ డిపాజిటెడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ద పీపుల్ ఇన్ ద విలేజ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎక్కడ లేదు విలేజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ కాదు కదా నౌన్ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే ఏం చేయమని చెప్పాను మెయిన్ వర్బ్ని పట్టుకోమని చెప్పాను అంటే సబ్జెక్ట్ని పట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ ఎవరు పీపుల్ పీపుల్ అంటే ప్లూరల్ అంటే పీపుల్ అంటే ప్లూరల్ అయితే మీరే చెప్పండి ఎవ్రీ మంత్ అన్నాడు అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉన్నాడు ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అయితే పాస్ట్ టెన్స్ రాదు అవునా ఇప్పుడు మనకి రెండు ఆప్షన్స్ మిగిలాయి డొనేట్ రావాలా డొనేట్స్ రావాలా పీపుల్ అంటే ఆల్రెడీ ప్లూరల్ కాబట్టి డొనేటే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ బిలీవ్ దట్ హార్డ్ వర్క్ ఇదిగోండి సేమ్ ఇందాక అట్లాగే ఇది కూడా హార్డ్ వర్క్ గురించి చెప్తున్నాడు హార్డ్ వర్క్ సక్సెస్ని తీసుకొచ్చి పెడుతుంది అన్నాడు అంటే ఇది ఒక జనరల్ కొటేషన్ కొటేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రెజెంట
చిన్న పాయింట్సే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే మనం ఇబ్బంది పడతాం ఈవెన్ యు టాక్ అబౌట్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ బ్యాంక్స్ స్పాటింగ్ ది ఎర్రస్ కూడా కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న వెర్బ్ యూసేజ్ దగ్గరే ఎర్రస్ అనేవి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనం వాటిని మిస్ చేసుకోకూడదు కదా తర్వాత ద మేనేజర్ వాజ్ ద డాష్ విత్ ద క్లర్క్ మేనేజర్ క్లర్క్తో ఉన్నాడు వాడు వీడితో ఉన్నాడు అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట కాబట్టి వాజ్ అకంపెనీడ్ విత్ ద క్లర్క్ అంటాం అకంపెనీడ్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎన్జీ వస్తుంది ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎక్కడ ఉంది ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇలా మీకు కనిపిస్తున్న ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు వెంటనే పాజ్ చేసుకున్న వీడియో మీరు ట్రై చేయండి ఆన్సర్స్ అప్పుడు తెలుస్తుంది సరే ఐ ఫౌండ్ దాట్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాస్ వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ వి త్రీలోకి వెళ్ళాలి హ్యాస్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇస్ హెల్త్ ఓకేనా తర్వాత ది ఆర్టిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ డాష్ ఫర్ మూడు గంటల నుంచి అని ఇచ్చాడు అంటే ఏంటది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ త్రీ అవర్స్ నుంచి అన్నాడు మూడు గంటల నుంచి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే మనం ఐఎన్జీ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి ఎందుకు మనందరికీ తెలుసు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో హ్యాస్ బీన్ కానీ హ్యావ్ బీన్ కానీ పెట్టి ఐఎన్జీ పెడతాం అవునా రైట్ షీ హ్యాస్ డాష్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ ఫ్రమ్ టూ డేస్ ఫర్ టూ డేస్ రెండు రోజులు ఇక్కడ బీన్ ఇవ్వలేదు వాడు అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాదు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట రెండు రోజులు సఫర్ అయింది కాబట్టి హ్యాజ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనందరికీ తెలుసు హ్యాజ్ పక్కన బీ త్రీ వస్తుంది షీ హ్యాజ్ సఫర్డ్ మిస్టర్ సునీల్ డిడ్ నాట్ డాష్ టు మై ప్రపోజల్ డిడ్ నాట్ ఫ్రెండ్స్ వాడు డిడ్ ఇచ్చాడు అంటే మనకి వి వన్ రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద సర్వెంట్ మేడ్ డాష్ ద రూమ్స్ ఎవ్రీడే ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీడే అన్నాడు ఎవ్రీడే అంటే ప్రతిరోజు ప్రెజెంట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ కాబట్టి ఇదిగోండి పాస్ట్ టెన్స్లు ఐఎన్జీలు అయితే రావు ఇప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ మిగిలే క్లీన్స్ క్లీను ఇక్కడ ఎవరు సర్వెంట్ మేడ్ సర్వెంట్ మేడ్ సింగ్లర్ కాబట్టి క్లీన్స్ రావాలి సర్వెంట్ మేడ్ సింగ్లర్ కాబట్టి క్లీన్స్ రావాలి ఆల్ దట్ ఇదొక కొటేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ కొటేషన్స్ అది మెరిసేది అంతా బంగారం కాదు ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ అంటాము ద డియర్ బస్ బస్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎన్జియా కాదు బై ద టైగర్ అన్నాడు బై అంటే అదేంటి ప్యాసివ్ మరి ప్యాసివ్లో వెరబ్ ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది ప్యాసివ్లో వెరబ్ ఎప్పుడు థర్డ్ ఫామ్ కాబట్టి ద డియర్ బస్ కిల్డ్ అంటాం ద డియర్ బస్ కిల్డ్ అంటాం తర్వాత చూద్దాము హిస్ మొబైల్ ఈజ్ డాష్ ఈజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎన్జీ అని చాలామంది రాంగ్ చేస్తారు మిస్టేక్ చేస్తారు మొబైల్ పోయింది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్లో వి త్రీ కాబట్టి లాస్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లూజ్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇటువంటి ఎర్రర్స్ ఏ మనం చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఐ హ్యావ్ బీన్ డాష్ బై మై బాస్ బై మై బాస్ అంటే బాస్ చేత పిలవబడ్డానంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ మరి ప్యాసివ్ వాయిస్ అర్థమైనప్పుడు వెర్బ్ ఎప్పుడు థర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇన్వైటెడ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ బై మై బాస్ తర్వాత ద స్వీపర్ డాష్ ఏ గోల్డ్ రింగ్ ఆన్ ద రోడ్ రోడ్డు మీద స్వీపర్కి ఒక గోల్డ్ రింగ్ దొరికింది దొరికింది అంటే పాస్టెన్స్ పాస్టెన్స్ కాబట్టి ఫౌండ్ ద స్వీపర్ ఫౌండ్ సార్ ఫైన్స్ ఎందుకు పెట్టకూడదు ఫైన్స్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే రోజు దొరుకుతుంది ఆ రింగ్ రోజు దొరకదు కదా ఇప్పుడు ఒకసారి దొరికింది తనకి కాబట్టి పాస్టెన్స్ ఐ ట్రూలీ అడ్మిట్ దాట్ నేను ఒప్పుకుంటాను ఏమని ఒప్పుకుంటాను ఐ డాష్ ద మనీ లాస్ట్ వీక్ ఎల్ఈఎస్టి నేను లాస్ట్ వీక్ నేనే దొంగతనం చేశాను అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కదా పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి స్టోల్ దొంగతనాన్ని స్టీల్ అంటాము స్టీల్ స్టోల్ స్టోలెన్ ఏంటమ్మా స్టీల్ స్టోల్ స్టోలెన్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఓకేనా స్టీల్ స్టోల్ స్టోలెన్ హీ హ్యాడ్ డాష్ మీ దట్ హీ వుడ్ హెల్ప్ మీ ఏం వచ్చింది ఇక్కడ హ్యాడ్ వచ్చింది మరి హ్యాడ్ వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ థర్డ్ ఫామ్ థర్డ్ ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి హీ హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ మీ మై పేరెంట్స్ హ్యాడ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు టు వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ వి వన్ కాబట్టి టూ మై పేరెంట్స్ హ్యాడ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు ఎడ్యుకేట్ మీ ఓకేనా షీ వాజ్ డాష్ బై హెర్ బై వచ్చింది కాబట్టి ప్యాసివ్ మరి ప్యాసివ్ కాబట్టి వి త్రీ కాబట్టి ఫోర్స్డ్ షీ వాజ్ ఫోర్స్డ్ బై హెర్ పేరెంట్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం చూసారా ఒక సెంటెన్స్లో వెర్బల్ ఫామ్ ఏది యూజ్ చేయాలి వెర్బ్ యూసేజ్ ఎలా తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా మనం షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకున్నాము దానికోసం భయంకరమైన డెఫినేషన్స్ లాంటివి మాత్రం ఎప్పుడు చదవకూడదు టైం చాలా వేస్ట్ అవుతుంది యూజ్
పాసివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీధుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ కూడా అంతే బై ద ఎన్జిఓ ది ఆర్ఫెన్ వాజ్ డాష్ బై ద ఎన్జిఓ బై అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే వి త్రీ కాబట్టి టేకెన్ ద ఆర్ఫెన్ వాజ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ షీ విల్ బి డాష్ మళ్ళీ వచ్చింది బై ద కంపెనీ అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే వి త్రీ ఆప్షన్స్ లో వి త్రీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు షీ విల్ బి సెలెక్టెడ్ బై ద కంపెనీ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ద ప్రిజినర్స్ హ్యావ్ బీన్ డాష్ లాస్ట్ మంత్ ఇది కూడా అంతే లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ ప్రిజినర్స్ ని మీరే చెప్పండి ప్రిజినర్స్ అంటే ఖైదీలు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ రిలీజ్ రిలీజ్ అన్నాడు సో ప్రిజినర్స్ రిలీజ్ చేస్తారా రిలీజ్ అవుతారా ఖైదీలు రిలీజ్ చేస్తారా రిలీజ్ చేయబడతారా రిలీజ్ చేయబడతారు అంటే ప్యాసివ్ మరి ప్యాసివ్ కాబట్టి బీ త్రీ రావాలి బీ త్రీ కాబట్టి ఇదిగోండి ద ప్రిజినర్స్ హ్యావ్ బీన్ రిలీజ్డ్ లాస్ట్ మంత్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ద ఓల్డ్ ఉమెన్ అదిగో టూ వచ్చింది అంటే వి వన్ కాబట్టి టు క్రాస్ ద రోడ్ స్పీడ్ ఉండాలి మనం క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ పెట్టే ఎబిలిటీ ఉన్న రోజే మనం సెలక్షన్ కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు ద కంపెనీ హ్యాజ్ హ్యాజ్ వచ్చింది కాబట్టి బి త్రీ బి త్రీ కాబట్టి క్రాస్డ్ వన్ వన్ మస్ట్ బిలీవ్ దట్ వన్స్ బిహేవియర్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్ ఎవరు డైరెక్ట్ గా బిహేవియర్ అని ఇచ్చాడు అంటే నౌన్ ఇచ్చాడు సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు సో సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ప్లే రావాలా ప్లేస్ రావాలా మీరు సెంటెన్స్ చదవండి వన్ మస్ట్ బిలీవ్ దాట్ వన్స్ బిహేవియర్ డాష్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ వన్స్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కడి ప్రవర్తన అతని జీవితంలో ముఖ్య భాగాన్ని ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ ప్రెజెంట్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి ప్రెజెంట్ టెన్స్లో కాబట్టి ఐఎన్జి కానీ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ రాదు ఖచ్చితంగా ఉంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పండి one must believe that one's behavior dash an important role behavior anedi singular ikkada singular kabatti ippudu meere cheppandi subject singular aithe verb ki yes undali you have to two vachindi kabatti two pakkana verb eppudu v1 kabatti prepare chusara fast ga cheptunnam manam ante question poorthiga chadavalsina avasaram kuda raakoddu options maatram options batti velipovali ఆప్షన్స్ చూడండి ఫస్ట్ మీరు రిమంబర్ రిమంబర్డ్ అన్ని రిమంబర్ యొక్క వెర్బల్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ స్టిల్ స్టిల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ప్రెజెంట్ టెన్సే కదా కాబట్టి రిమంబరే స్టిల్ అంటే ఎప్పుడు ప్రెజెంట్ టెన్సే కదా కాబట్టి రిమంబరే యూ హ్యావ్ బీ నాట్ ఏబుల్ టు టూ వచ్చింది కాబట్టి వి వన్ వి వన్ కాబట్టి మేనేజ్ యూ హ్యావ్ బీ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద స్ట్రెస్ స్టాప్ డాష్ నాయిస్ స్టాప్ మేకింగ్ నాయిస్ అంటాం స్టాప్ మేకింగ్ నాయిస్ స్టాప్ స్మోకింగ్ స్టాప్ దాన్ని జరండ్ ఫామ్ అంటాం స్టాప్ అనేది వెర్బే మేకింగ్ వెర్బే రెండు వెర్బులు పక్క పక్కన ఏంటి అంటే జరండ్ ఫామ్ అంటాం స్టాప్ టాకింగ్ స్టాప్ మేకింగ్ నాయిస్ స్టాప్ కమింగ్ లేట్ టు ది ఆఫీస్ ఓకేనా స్టాప్ వేస్టింగ్ టైమ్ అలా ఫ్రెండ్స్ మస్ట్ వచ్చింది మన అందరికీ తెలుసు మస్ట్ అనేది ఒక మోడల్ వర్బ్ ఏ మోడల్ వర్బ్ అయినా కూడా వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో రావాలి అది మస్ట్ అయినా కెన్ అయినా కుడ్ అయినా షల్ అయినా షుడ్ అయినా మే అయినా మైట్ అయినా ఏదైనా కూడా వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ రావాలి కాబట్టి యు మస్ట్ కాంట్రిబ్యూట్ అంటాం you you uh, you had been dash till i woke you up nenu nidra lepe daaka nu nidra potune unnav had been ento telsa past perfect continuous has been have been present perfect continuous had been past perfect continuous and ing compulsory ga raavali how come you ila how come you anuste present tense e untundi how come you believe all this nu idantha ela nammutav aslu how come you believe all this how come you make such a big mistake how come you misunderstand me how come you waste this much of money okay na many people have have ochindi friends have ochindi kabatti verb eppudu kuda third form lo undali kabatti trusted many people have trusted okay na friends helping verbs dash an important role in grammar హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నిజమే కదా మన ఈ సెషన్లో అర్థం చేసుకున్నది అది వెర్బ్ యూసేజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్లూరల్ కదా ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇంకా ప్లే వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ డాష్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ అఫ్ కోర్స్ నిజంగానే మనం ఈ సెషన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాం సో వీ హ్యావ్ డాష్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ హ్యావ్ వచ్చింది హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వి త్రీ వి త్రీ కాబట్టి కమ్ సార్ కమ్ వి త్రీ ఏంటి సార్ కేమ్ వి త్రీ కదా అని అడిగే స్టూడెంట్స్ కోసం మనం ఒక విషయం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ కమ్ అనే దానికి ఎప్పుడు కూడా వి వన్ వి టూ వి త్రీ సేమ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే కమ్ కేమ్ మళ్ళీ కమ్ కమ్ కేమ్ మళ్ళీ కమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వి వన్ వి త్రీ కూడా సేమ్ ఫ్
so this session i tried to make very 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 easy anamata ante verb use edani easy ga alavat cheyadaniki prayatnam chesanu shortcuts alavat cheskovali helping verb ante verb ni manam ela use cheyalo verbal form edi vaadalo clarity anedi vachestundi friends so ala manam ee session lo verb usage ane topic meeda easy ga nechukodaniki try chesam కొంచెం తీరి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా అంతకంటే ఎక్కువ దీనికోసం కష్టపడక్కలేదు ఎక్కడ వి వన్ రావాలి ఎక్కడ వి టూ రావాలి ఎక్కడ వి త్రీ రావాలి ఎక్కడ వి ఫోర్ రావాలి అన్న పాయింట్ మీద ఇక మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా మిస్టేక్ అనేది చేయకూడదు అన్నదే నా ఉద్దేశం ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద సెషన్